ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇന്നെങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഒമ്പതരയൊക്കെ നമ്മൾ ഒമ്പതേ കാലം ഒമ്പതര ആകുമ്പോൾ ആസ് യൂഷ്വൽ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു പോലെ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് കാണാം എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം അന്നേരം ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ അതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഒരു ഒമ്പത് കാലൊക്കെ ഒരു ഒമ്പത് ഇരുപത് ഒമ്പത് ഒമ്പതരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എൻ എസ് സിയുടെ സ്റ്റോക്കിൽ എൻ എസ് സി സൈറ്റിൽ ചെല്ലാം ലൈവ് മാർക്കറ്റിൽ ടോപ്പ് ഗെയിൻ എസ് ലൂസേഴ്സ് എടുക്കുക അതിൽ ഗെയിനേഴ്സ് എടുക്കുക എഫ് എൻ സെക്രട്ടറീസ് എടുക്കുക ലൂസേഴ്സ് എടുക്കുക എഫ് എൻ സെക്രട്ടറീസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഗെയിനേഴ്സ് ലൂസേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ചെറിയ സ്റ്റോക്കുകളൊന്നും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇപ്പോൾ ആറ് അമ്പത് സ്റ്റാർ ഐ ഡി ഒക്കെ ഉണ്ട് അതും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ബാക്കിയുള്ളവർ നോർമൽ മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനത്തെ റേഞ്ചിലൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ നല്ല സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ രാവിലെ എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ ഇത് സി ഡി സെഞ്ചു ടെക്സ് ടാറ്റാ സ്റ്റീൽ ഐ ബുൾ ആർ ബി ബാങ്ക് ഇൻഫ്രാട്ടൽ ആറ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പം ഈ ആറ് സ്റ്റോക്കിൽ ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്യണമുള്ളൂ വളരെ സോ സിമ്പിൾ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം സീൽ സീൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സീൽ രാവിലെ തന്നെ ഇത് ഞാൻ ആകെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വി ബാ അത് സ്റ്റഡീസിൽ കിട്ടും ബോളിയും വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് പ്രൈസ് ആ ഒരു ഒറ്റ ഇതെടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ക്യാൻഡിസിക്ക് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വോളിംഗ് ക്യാൻഡലാണ് എടുത്തത് ഈ ക്യാൻഡിസ്റ്റിക്കിന് പകരം ഞാൻ വോളിംഗ് ക്യാൻഡലാണ് എടുത്തത് അതെന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വോളിയും കൂടി എനിക്ക് ആ ക്യാൻഡിൽ കാണാം സാധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വോളിയും ക്യാൻഡലോ മറ്റേതെങ്കിലും താഴെ ഇവിടെ വരാം വോളിയും ഇങ്ങനെ കൂടുന്നു കുറയുന്നു പക്ഷെ അത് നോക്കണത് കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വോളിയും ക്യാൻഡൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് ഈസിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് സോറി ഞാൻ വോളിയും ക്യാൻഡൽ എടുത്തത് അപ്പം രാവിലെ തന്നെ സീൽ അതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഗ്യാപ്പ് അപ്പം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഔട്ടിന് എല്ലാവരും ട്രേഡ് ചെയ്തു സോ സിമ്പിൾ എല്ലാവരും ട്രേഡ് ചെയ്തു വി വാപ്പിന് മുകളിലാണ് ബുള്ളിഷാണ് എല്ലാവരും ബൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പക്ഷേ ബൈ ചെയ്യില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും കാരണം എല്ലാവരും പോകുന്ന രീതിയിൽ പോകാൻ എനിക്ക് അത്ര വലിയ താല്പര്യമില്ല ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതികളുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഞാൻ പറയാണ് എൻ്റെതായ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഒക്കെ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു മേലോട്ട് പോയി മേലോട്ട് പോയി ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിന് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വന്നു താഴോട്ട് വന്നു വ്യൂ ആപ്പിന് താഴേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് അർത്ഥം ആക്കണത് അതായത് ഇതിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരെ പോയപ്പോൾ കുറേ പേരൊക്കെ ലാഭം വിറ്റ് വഴിയാണ് കുറേ പേരൊക്കെ ലാഭം വിറ്റ് വഴി വിറ്റ് വഴി വ്യൂ ആപ്പിൻ്റെ താഴെ വരെ പോയി അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു ഓപ്പോസിറ്റോ വേറൊരു ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല അതിന് ശേഷം ഇത് മേലോട്ട് വന്നു വ്യൂ ആപ്പിന് മേലോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും പുള്ളിഷായി വീണ്ടും ഇത് ഈ വ്യൂ ആപ്പിനെ ടച്ച് ചെയ്തു മേലോട്ട് വന്നു വ്യൂ ആപ്പിനെ ടച്ച് ചെയ്തു മേലോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ വേറെ കാര്യം പറയാം വ്യൂ ആപ്പിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ പുള്ളീഷും വ്യൂ ആപ്പിന് താഴെയാണെങ്കിൽ ബാരേഷൻ എന്നാണ് കണക്ക് ഇതൊരു ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് പോലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ നേരമായിട്ട് ഇവിടെ വ്യൂ ആപ്പിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് താഴോട്ട് വരിക ടച്ച് ചെയ്യുക താഴോട്ട് വരിക ടച്ച് ചെയ്ത് അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് ബൈ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് നമ്മളെ പോലുള്ള സാധനം ആൾക്കാർ ആ ഇവിടെ വ്യൂ ആപ്പിലെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുള്ളീഷ് ഉണ്ട് ഇവിടെ റെസിഡൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു മൂവിംഗ് ആവറേജ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബൈ ഏഴ്സ് ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അവരൊക്കെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മേലോട്ട് പോകും കടവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരെണ്ണം മേലോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ബ്രേക്കും ചെയ്തില്ല ഹൈയും ബ്രേക്ക് ചെയ്തില്ല ഇവിടെ തന്നെ അതിന് മുന്നത്തെ ഹൈ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തില്ല ബും പെട്ടെന്ന്
ബൈ എടുക്കുന്നു എല്ലാവരും നല്ല ലാഭത്തിൽ പോകുന്നു ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ഇതൊക്കെ ഒരു ഇത് മാക്സിമം ആയി സ്റ്റോക്കിന് വലിച്ച് നീട്ടാന്ന് റബ്ബർ പാൻറ്റ് പോലെ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയും ഇവിടെ നിന്ന് വലിച്ച് നീട്ടി മാക്സിമം ഒരു വലിച്ച് നീട്ടുന്ന പോലെ ആയി പിന്നെ അവിടുന്ന് വിറ്റ് ഒഴിക്കൽ തുടങ്ങി വലിയൊരു വോളിയും കാൻഡ് വന്നു ആൾക്കാർ വിറ്റ് ഒഴിക്കുന്നു വിറ്റ് ഒഴിക്കുന്നു വിറ്റ് ഒഴിക്കുന്നു വ്യൂ പിന്നെ താഴെ കാൻഡ് വന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇത് തോന്നിയില്ല ഇവിടെ എന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആൾക്കാർ മേടിച്ചു ഇവിടെ വിറ്റ് ഒഴിയുന്നു ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ട്രാപ്പോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിപരമായിട്ടൊരു ട്രേഡ് എടുക്കേണ്ടെന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഞാൻ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ട്രേഡ് ഒന്നും എടുത്തില്ല ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ട്രേഡ് എടുത്തു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അതിന് മുന്നേ ഒക്കെ ട്രേഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഞാൻ അവിടെ ട്രേഡ് എടുക്കില്ല പിന്നെ മേലോട്ട് വീണ്ടും പോയി അപ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ ഒരു ബുള്ളിഷ് വന്നു വ്യൂ ആപ്പിന് മോളിലേക്ക് വന്നൊരു ബുള്ളിഷ് വന്നു ബുള്ളിഷ് വന്നിട്ട് ഇത് താഴോട്ട് വരുന്നു വീണ്ടും ഇവിടെ വ്യൂ ആപ്പിനെ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു വീണ്ടും ഒരു സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും വ്യൂ ആപ്പിന് ഒരു സപ്പോർട്ട് എടുക്കും വീണ്ടും പുള്ളിഷ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഹാമറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മേലോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും ശരിയല്ലേ പക്ഷെ അത് മേലോട്ട് പോയില്ല താഴോട്ട് വന്നു ഇവിടെ ഒരു ക്യാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ ക്യാൻഡ് വന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് വരുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ട് എൺപത്തേഴിൽ നമുക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കാം അവിടെ താഴോട്ട് വന്നു നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് നല്ലൊരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും പക്ഷേ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് അമ്പത് രൂപ അതൊരു ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയില്ല എങ്കിലും അപ്പോൾ വീണ്ടും താഴോട്ട് വന്നു ഇവിടെ ട്രേഡ് എടുക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത്ര ടൈം വരെ എടുക്കും ഇത്ര നേരം ആൾക്കാർ ട്രേഡ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു ഞാൻ പറയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ പറയുന്നതാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇത്തിരി സ്പീഡിൽ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം എല്ലാവരും പറയണം വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടുകയും ചെയ്യരുത് നെക്സ്റ്റ് വൈ കിട്ടിയത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ടാറ്റ സ്റ്റീലാണ് ടാറ്റ സ്റ്റീൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ടാറ്റ സ്റ്റീൽ അതുപോലെ തന്നെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് സംഭവിച്ചു മേലോട്ട് പോയി അധികം മേലോട്ട് പോയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ മേടിച്ചു വരും അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഔട്ടിന് നാനൂറ്റെട്ടിന് മേടിച്ച് വരും നാനൂറ്റി പത്ത് രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നതും പ്രോഫിറ്റ് മേലോട്ട് കയറി എന്നൊരു ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ആയില്ല അപ്പോൾ താഴോട്ട് വന്നു ഇവിടെ 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 സപ്പോർട്ട് എടുത്തു ഇവിടെ കുറേ പേര് ആൾക്കാർ പൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ താഴേക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ റെഡ് ക്യാൻഡിൽ വന്നു ഏകദേശം ഫുൾ ആയിട്ട് ക്യാൻഡിൽ വന്നു അപ്പോഴല്ലേ ഞാൻ ട്രേഡ് എടുക്കില്ല കാരണം ഈ റെഡ് ക്യാൻഡിലും ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ട്രേഡ് എടുക്കുള്ളൂ കാരണം ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ട് അതിന് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി സേഫ് അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല പിന്നെ മേലോട്ട് പോയി വീണ്ടും ഇവിടെ ബയ്യേഴ്സ് വന്നു മേലോട്ട് പോയി മേലോട്ട് പോയി മേലോട്ട് പോയി താഴെ വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു ക്യാൻഡിൽ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ക്യാൻഡിൽ വന്നു ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് സംഭവിച്ചു വേണേൽ ട്രേഡ് എടുക്കാം പക്ഷേ ഓൾറെഡി വ്യൂ ആപ്പിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്യാപ്പ് വന്നു സോ ട്രേഡ് എടുക്കുന്ന ബുദ്ധിയല്ല പിന്നെ രണ്ട് മണിയായി ഒരു മണിക്കൂറുള്ളൂ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഈവനിങ് ടൈമിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും ഒരു ട്രേഡ് സംഭവിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് ടാറ്റ സ്റ്റീൽ അതിനെ പിന്നെ ഐബുൾ ഐബുൾ എന്ത് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐബുൾ നമ്മുടെ നിഫ്റ്റി മൂവ്മെൻറ്റിനെ സെയിം ആയിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആയിരുന്നു അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ നിഫ്റ്റി എടുത്താൽ വെച്ചാൽ നിഫ്റ്റി കണ്ടോ രാവിലെ ഡൗൺ ആയി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഡ് വന്നു അല്ല ഗ്രീൻ വന്നു പിന്നെ റെഡ് വന്നു ഐബുൾ എടുത്ത് നോക്കിയാലും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഒരു നിഫ്റ്റിക്ക് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് വന്നു കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് വന്നിട്ട് നിഫ്റ്റി പെട്ടെന്ന് തന്നെ മേലോട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് വന്നു നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി മേലോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ആയപ്പോൾ ഇവിടെ മേലോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് നിഫ്റ്റിക്ക് നല്ലൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഞാൻ കണ്ടു ഒമ്പത് മുപ്പത് ഒമ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒമ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പത് മുപ്പതിന് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മേലോട്ട് വരുന്നത് കണ്ടു ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇത് മേലോട്ടും വരുന്നത് കണ്ടു ഒമ്പത് മുപ്പതിന് ഓക്കെ ഒമ്പത് മുപ്പതിനാണ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ടു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബൈ ചെയ്യാൻ
ബൂം എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഇവിടെ ഇവിടെ കയറ്റി ഞാൻ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു കാരണം എനിക്ക് വേറെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേഗം ട്രേഡിങ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഒരൊറ്റ ട്രേഡ് ചെയ്തു ബുക്കും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് നിഫ്റ്റിനെ കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നിഫ്റ്റിയും കൂടി നോക്കിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കും നോക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റോക്ക് നിഫ്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിഫ്റ്റിയുടെ പോലെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നിഫ്റ്റിയും കൂടി നോക്കിയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ മറ്റേത് നമുക്ക് നിഫ്റ്റി നോക്കി ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റോക്ക് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ അതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് ആർ ബി എൽ ബാങ്ക് ആർ ബി എൽ ബാങ്ക് സെയിം നിഫ്റ്റിനെ കോപ്പി ചെയ്യണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പിന്നെ അതിന് ശേഷം മേലോട്ട് പോകും ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കാം നിഫ്റ്റിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് മേലോട്ട് കയറുന്നുണ്ട് ബൂം നല്ലൊരു പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാം പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ ട്രാപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അടുത്തത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മേലോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ വന്നു ബയ്യേഴ്സ് വന്നു ഇവിടേക്ക് താഴോട്ട് വന്നു ഇവിടെ ഒന്ന് വ്യൂ ആപ്പിന് ടച്ച് ചെയ്ത് മേലോട്ട് പോയി പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് താഴോട്ട് കയറി പോയാൽ ഇവിടം വരെ താഴോട്ട് റെഡ് വന്നിട്ട് മേലോട്ട് കയറി ഇവിടെ ഗ്രീൻ വന്നു ഗ്രീൻ വന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ ബയ്യേഴ്സ് വന്നിട്ട് കുറേ പേര് ബൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും കാരണം എന്താണ് ഇത് മേലോട്ട് വീണ്ടും പോവും ഇതൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മേലോട്ട് പോവും നല്ല പ്രോഫിറ്റ് നേടാൻ വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ടാകും പക്ഷേ ഒന്ന് ചോക്ക് മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് നടക്കില്ല അവിടെ വലിയ വലിയ വമ്പന്മാരെ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഓപ്പോസിറ്റ് കളി കളിക്കും പിറ്റ് താഴോട്ട് റെഡ് നല്ലൊരു റെഡ് ക്യാൻഡിൽ വന്നു ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ഔട്ടിന് ട്രേഡ് എടുത്തു ഓക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും അതെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് എന്നത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് നാലഞ്ച് പോയിന്റ് സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ ബി എൽ ബാങ്ക് ഇനി ഇൻഫ്രാടെൽ ഇൻഫ്രാടെല് നോക്കാം ഇൻഫ്രാടെലും അതെ സെയിം തന്നെയാണ് നിഫ്റ്റിനെ കോപ്പി ചെയ്യാനാണ് കണ്ടറിയാം നമുക്കറിയില്ല താഴോട്ട് വരുന്നു പിന്നെ അത് ഇവിടേക്ക് മേലോട്ട് വന്നപ്പോൾ മേലോട്ട് വരികയും ചെയ്തു അത് താഴോട്ട് വന്നു ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ ഫുൾ ബാക്ക് എടുത്തു ഇങ്ങനെ വന്നു ഇവിടെ അവിടെ നമുക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കാം മേലോട്ട് വരാം പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം പോലെ സോറി അവിടെ കോൾ വന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ നിഫ്റ്റിൻ്റെ അതേ മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെ ഇത് ചെയ്യണം സോ ഇതാണ് എനിക്ക് ഇത്ര പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ട്രേഡ് കൊടുത്ത് ബാക്കി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ട്രേഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസുകൾ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും ഇതൊരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ വരാം നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളവർ ഇത് കണ്ട് തന്നെ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ടച്ചിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം വന്നാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ടച്ചിങ് വന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഇവിടെ ഒരു ടച്ചിങ് വന്ന ആൾക്കാരുകളൊക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത് ബൈ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു മൂവിങ് ആവറേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കാണാം ഒരു മൂവിങ് ആവറേജ് ഉണ്ട് ടച്ച് കാണാം ആ അപ്പോൾ കുറേ പേര് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മേടിച്ചിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഒരു താഴോട്ട് ഒരു ക്യാൻഡിൽ വന്നിട്ട് താഴോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അവരെ ഷോപ്പ് ലോസ് ഒക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ബൂം തന്നെ പെട്ടെന്ന് പോരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അത് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ വലുതാവണ കാരണം ഇത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അടിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നതിൽ ഉള്ള തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷനും എനിക്ക് ശരിയായിട്ട് തോന്നുന്നതെന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പിന്നെ കുറേ മണി മാനേജ്മെൻറ്റ് മെൻ്റൽ സൈക്കോളജി ഇതൊക്കെ ഒരു മെൻ്റൽ സൈക്കോളജിയിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനത്തെ വേറെ വീഡിയോകളും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊരു പ്രോത്സാഹനം അനുസരിച്ചിരിക്കും കാരണം ഞാനിത് എങ്ങനെ പറയുന്നു എങ്ങന